bueno, pues eh, es una visión más amplia dentro de mi trabajo que sobre el árbol. Me he puesto tres piezas fuera que representan entradas, puertas del bosque. A continuación hemos forzado el tránsito de la, de la exposición para que sea un paso obligado por, por una instalación que se llama el bosque oculto y que nos muestra pues, las raíces al descubierto de lo que sería la parte subterránea de un, de un bosque. Eh, a partir de ahí ya pasamos a una instalación que hemos hecho conjunta con Lucía. Eh, son unos bastones con terminaciones raíces y bueno, la idea que tiene Lucía un poco es eh, reflejar el resto humano o la traza humana o la intervención humana en la naturaleza y el bastón pues representa un poco eso como una rama acaba doblándose en un sentido eh, hecho por el humano ¿no? o a partir de ahí pues bueno pues nos encontramos con un par de piezas que son unas reconstrucciones de lo que es un, un árbol ¿no? dejando el interior vacío eh, para mostrar un poco el juego de contraluz de ese, de ese espacio que llena y por otra parte, pues bueno, como los protagonistas son parte de ellos son plantas de cáñamo, pues también un poco ese guiño al Sweet Dreams de, de cáñamo. Acompañando a la estación de Sweet Dreams, que son... que bueno, pues las he integrado en forma de humanoides, eh, claramente definidos por el sexo. Estas dos piezas singulares, que nunca habías puesto porque son muy antiguas, no habías puesto porque no, no se daba la circunstancia adecuada. Una es eh, Oasis, que es un paisaje, realmente un paisaje elaborado con pinocha y con brotes de pino, y que quisiera manifestar pues, la sensación de tranquilidad, de sosiego, que nos puede producir en un momento dado un paseo por, por, el, por el bosque. ¿no? Y otra que es el árbol laberinto, que es la interpretación de lo que yo considero eh, una esencia del árbol, que es eh, su estructura laberíntica, ¿no? empezando por las raíces eh, y acabando en las yemas. Luego van tres piezas que pertenecen a la serie de árboles viajeros, que son piezas que, bueno, pues árboles que he rescatado de playas, concretamente del litoral cantábrico, y que me sugieren la idea de un árbol que viaja, de un árbol que ha estado en, en sitios que yo desconozco. He buscado una compañera, Lucía Loren, que también trabaja personalmente en la naturaleza y hace intervenciones en, en los bosques. Bueno, la exposición esta se lleva a cabo en La Cabrera, en el Centro Comarcal de Humanidades, que es muy sensible a, a nuestros trabajos y el hecho de hacerlo con, con Lucía es una persona que también vive en un medio rural preocupada por, por, por los bosques, por la naturaleza. 